Herzlich willkommen auf dem Kanal. Mein Name ist Lasse Landinger. Ich bin bereits seit über acht Jahren im Bereich Dating unterwegs und seit zwei Jahren coach ich hauptberuflich Männer in dem Bereich. Und heute lass uns mal über das Thema reden, warum du gewisse Nachrichten beim Chatten auf gar keinen Fall schreiben solltest. Das ist ein Thema, das wird so viel diskutiert. Überall sehe ich es von anderen Coaches, von Leuten, die eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Schreib ja niemals diese Nachricht, sondern wenn du ihr diese Nachricht schreibst, dann verkackst du es mit ihr garantiert. Und ich will euch heute mal die Wahrheit über das ganze Thema erzählen und warum es eigentlich gar nicht so wichtig ist, was genau du schreibst. Und klar gibt es Nachrichten, die nicht so gut sind wie andere. Und sowas bringen wir auch im Coaching bei oder haben Vorlagen für gute Nachrichtenvorlagen oder Dinge, die man nicht verwenden sollte. Aber letztendlich sind andere Sachen viel, 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 viel wichtiger. Und eine Frau würde dich in den seltensten Fällen deswegen ablehnen, weil deine Nachricht nicht 100% perfekt war. Sondern was eigentlich immer entscheidend ist letztendlich, ob sie auf deine Nachricht antwortet, ist entweder beim Online-Dating dein Profil oder im echten Leben, wie du überzeugt hast, als du sie angesprochen hast. Wie selbstbewusst du warst, was für ein Auftreten du hattest, wie gut deine Rhetorik war, was für ein Mensch du generell bist. Und das ist immer letztendlich das, was entscheidet, was übergeordnet ist. Weil selbst die Männer, die ganz schlecht sind im Schreiben, die immer keine Ideen haben, die ganz langweilig schreiben und hi, wie geht's schreiben, zum Beispiel eine Nachricht, die du eigentlich nicht verwenden solltest, bei einer Frau, die du erst anschreibst oder noch nicht so lange kennst, haben trotzdem halbwegs gute Erfolge, wenn das Auftreten passt. Du kannst es mal reflektieren. Angenommen, du lernst jetzt eine Frau kennen und die Fotos von ihr gefallen dir gut. Aber beim Schreiben ist es manchmal so eine Sache, die antwortet mal zu spät, dann schreibt sie mal irgendwelche Witze, die, sie nicht ganz, die du nicht ganz verstehst und es ist vielleicht ein bisschen komisch. Oder sie ist mal zu direkt oder zu frech oder ist mal anderer Meinung als, als du und sagt, dass sie den Film, den du gut findest, überhaupt nicht gut findest. Sag mal ganz ehrlich zu dir, würdest du diese Frau trotzdem treffen? Höchstwahrscheinlich schon, weil du willst sie ja in echt kennenlernen. Und was genau sie geschrieben hat, ist dir eigentlich egal, solange sie dir auf den Bildern gefällt. Und natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Frauen und Männern, aber der Unterschied ist nicht so riesig. Das bedeutet, dass beim Online-Dating auch immer noch deine Fotos entscheiden. Wenn sie dich da süß findet und du keinen groben Schnitzer gemacht hast, dann wird sie dich trotzdem treffen und dann in echt schauen, ob sie mit dir sich versteht oder nicht. Und genauso ist es auch beim Ansprechen. Wenn du wirklich gut überzeugt hast beim Ansprechen, dann kannst du schreiben, was du willst und du wirst sie treffen. Wenn du nicht überzeugt hast, kannst du genauso schreiben, was du willst. Du wirst sie nicht treffen. Deswegen der größere Engpass ist nicht das Schreiben. Das ist das, was die meisten Männer denken, was der Engpass ist. Die schreiben mir immer, hey, ich kann nicht schreiben. Beim Schreiben versaue ich es immer. Sondern letztendlich das, was davor steht. Also deine Bilder sind häufig ein Problem. Irgendwelche Selfies, irgendwelche unscharfen Fotos. Zum Beispiel auch Selfies, gibt es genug Studien zu, kommen ganz schlecht an. Warum auch immer. Kann ich dir nicht genau erklären, was der Grund dahinter ist. Wahrscheinlich wirkt so, als äh, bist du unprofessionell, als hast du niemanden, der Fotos von dir macht in der heutigen Zeit. Sollte es, sollte es auf jeden Fall machbar sein, jemanden zu finden, der mit dem iPhone vernünftiges Foto von dir macht. Auf jeden Fall kommt extrem schlecht an. Was auch sein kann, ist, dass du beim persönlichen Kennenlernen zum Beispiel Fehler gemacht hast. Also, dass du zu unauthentisch warst, dass du komische Sprüche gebracht hast, dass du dich qualifiziert hast. Also es bedeutet, ihr nach dem Mund geredet hast, obwohl du eigentlich anderer Meinung bist. Dass du sozial komisch warst, dass du vielleicht zu direkt warst oder zu, zu schüchtern, zu zurückhaltend. Und das ist der Grund, warum es bei dir nicht klappt. Das ist der Engpass, bei dem wir bei den Coaching-Teilnehmern immer zuerst arbeiten und dann klappt der ganze Rest auch viel besser. Und schreiben an sich ist nicht kompliziert. Wenn du authentisch bist, wenn du selber bist, wenn du gewisse grobe Schnitzer vermeidest, wozu wir auch noch mal ein Video kommen, wird, dann kannst du nicht großartig was falsch machen. Also immer davor ansetzen, das ist meistens so der Engpass, aber das sehe ich, weil ich die Vogelperspektive von dem Ganzen habe und schon mit sehr vielen Männern gearbeitet habe. Wenn du dabei Hilfe willst, wenn du ein sehr gutes Selbstbewusstsein entwickeln willst, damit du beim persönlichen Auftreten auch sehr gut ankommst oder wenn du Hilfe willst bei einem richtig guten Online-Dating-Profil, wo du wöchentlich mehrere Dates ausmachen kannst von zu Hause aus, kriegen wir definitiv bei dir hin, auch wenn du nicht der super gut aussehende Typ bist, haben wir schon oft genug gemacht, dann bewirb dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch. Den Link findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Klick da drauf, bewirb dich, wir sprechen kurz kostenlos und unverbindlich mit dir und schauen, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Ansonsten folg gerne dem Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, ciao.